ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಸ್ನ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಸೀರೀಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಬುಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮೇಲಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಸ್ ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಸ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಸ್ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಶೇಕಡ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಂಬಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಟಿ ನೀವು ಗಳಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜನರಲಿ ಪಾಲಿಟಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಪಾಲಿಟಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂರನೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪೌರ ರೀತಿ ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಪೌರ ನೀತಿಯನ್ನೇ ಪಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಾವು ಪೌರ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತರಬೇಕು ಸೊ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಸುಹಾಸ್ ಪಾಲ್ ಶಿಖರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬಂದಂಥದ್ದು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಜಾಗ್ರಫಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೌರ ರೀತಿಯ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಸೊ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರ ನಂತರ ಇತಿಹಾಸ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಏಜ್
ಅವನ ಟೈಟಲ್ ಗಮನಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಒನ್ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಟು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ತ್ರೀ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇದನ್ನು ಆರು ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಐದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಮೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಂದ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ತರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ ಸೊ ಆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಸ್ನ ರೂಪುಗೊಳಿಸೋದು ಹಿಂದೆ ಈ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೌರ ನೀತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಚಾರಿಟಿ ಲೆವೆಲನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಚಾರಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದನ್ನು ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಈ ಐಡಿಯಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ವೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇ ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಪೀನಿಯನ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಸೊ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು
ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಡೈವರ್ಸಿ ಭಾರತ ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಕಂಡದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೊ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಅನೇಕತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಜನ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಶೈಲಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಜನ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಶೈಲಿಗೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಸದರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎ ರೈಟಿಂಗು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತೀವ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತೀವ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗರ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ರೋಲ್ ಏನು ಆ ರೋಲನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಬುಕ್ ಇದು ಆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಫೋರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ರೂರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೆಳೆದಾಗಲೇ ಜನನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಜನರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ರೂರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ನಂತ ನಗರಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಬನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸೊ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಈ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ
ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಜನರಲಿ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವತಃ ಗುರುದೇವ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಾಲಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಚಿತ್ತೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂಧ್ರ ಮದನಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರೇಟ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸೊ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಂಧ್ ಗುಜರಾತ್ ಮರಾಠ ಸೊ ಭಾರತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಂಧ್ ಗುಜರಾತ್ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಬಂಗ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳು ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಮೂಲಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮೀರ್ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ಅದೇ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮೀರ್ ಏಕ್ ಸಮೀರ್ ದೋ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಮೀರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗ ಸಮೀರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ಸಮೀರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆದಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ನಂತರ ಒಬ್ಬನ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಸಮೀರ್ ಏಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮೀರ್ ದೋ ಅನ್ನೋ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೀರಠ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನು ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ರೈಟ್ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಇದೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ ಡೇ ಅಂತ ನಸರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮೂವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಮೂವಿ ಆ ಮೂವಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಸರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ನನ್ನ ಆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿರೋ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ರಿವೀಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೆಸರಂತೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಜನ ಹೆಸರಿಂದ ರಿಲಿಜನ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೆ ನಾಮ್ ತೋ ನೈ ಬತಾವಂಗ ಕ್ಯೂಕಿ ಲೋಗ್ ನಾಮ್ ಸೆ ಮಜಬ್ ದೋಂಡ್ ಲೆಂಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮೀರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜನ್ದು ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಇದೇ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೊ ಒಂದು ಲಡಾಕ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೇರಳದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಲಡಾಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನಾರ್ದನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕೊನೆ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಲಡಾಕ್ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಲಡಾಕ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ಲಡಾಕ್ ಬಗ್
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇರೋವಾಗ ಇದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಲಡಾಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಕೇಳೋ ರೀತಿಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದೊಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅತಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಥ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಲಡಾಖ್ ಸೊ ಲಡಾಖ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಮಿನಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಲಡಾಖ್ನ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಈಟ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಈಟ್ ಮೀಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಚೀಸ್ ಬಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾಕ್ ಕೌಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಎಮ್ಮೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕ್ ಅಂತೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಡಾಕನ್ನು ಲಿಟಲ್ ಟಿಬೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಡ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಲಡಾಕನ್ನು ಲಿಟಲ್ ಟಿಬೇಟ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರವನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರವನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಲಡಾಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಟಿಬೇಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಆ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಿತ್ರಣ ಲಡಾಕ್ನ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ತಾರ ಡೆಸರ್ಟ್ಗೂ ಲಡಾಕು ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಲಡಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೇಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದೇ ಕೇಳ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಡಾಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲಿಟಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಪಿಕ್ ಕೇಸರ್ ಸಾಗಾ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಪಿಕ್ ಕೇಸರ್ ಸಾಗಾ ಸೊ ಕೇಸರ್ ಸಾಗಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಲಡಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಮಿನಾ ಉಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ವೀವಿಂಗ್ ಪಶ್ಮಿನಾ ಶಾಲ್ ಸೊ ಪಶ್ಮಿನಾ ಉಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಕೂಡ ವೀವಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಶಾಲ್ಸ್ ಇವು ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲಡಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದ ಇನ್ನೊಂದು ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ಸ್ ಕೇಳಾದ ಅದರದೇ ಆದ ಕಾಫಿ ಟೀ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಅರಬ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಸ್ಕೋಣಮ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಕೇಳ ಮೂಲಕ ಅದೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟುಡೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜುಡೇಯಿಸಮ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯವಾದ ಕೇರಳ ಎಷ್ಟು ರಿಲಿಜನ್ ಜುಡೇಯಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಇಷ್ಟು ರಿಲಿಜನ್ಸ್ನ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅದರ
ಜನರಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ಈತ ಹಿಂದೂ ಈತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಈತ ಮತ್ತೊಂದು ಈತ ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಹೇಗೆ ಇವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಧಾರ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಐಡಿಯಾನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ನೆಹರು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಮೂಲಕ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಐಕ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಇದು ಆ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಡೆಮಾಗ್ರಫಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಡೆಮಾಗ್ರಫಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರಾಗಿ ನಾ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯೂಟರಾಗಿ ನಾ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದರೂ ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ಎಸ್ ಎ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಚಿತ್ರಣ ನಿಮಗೆ ಎರಡೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗೋಣ ರೈಟ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಡೈವ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಆ ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಂತರ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಬೇಡ ಪ್ರದರ್ಶಿ ನೋಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡಕವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಐಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಜನರಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂದ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲ್ ಆ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಮೇಜರ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹೆಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹವ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್
ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಿತ್ರಣೆ ಅದನ್ನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೇಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಐಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಇನ್ಗ್ರೇನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಾಗ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ವ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತವನ್ನು ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೇಮರ್ಸು ಕೂಡ ಇದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಸೊ ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ನು ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ ಇದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊನೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಗುಗೆ ಅಂದರೆ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗು ಓದ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಬುಕ್ ಇದು ಆ ಬಾಲಕ ಅಥವಾ ಬಾಲಕಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟೂನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐಡಿಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅದೊಂದು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯಾಸಮ್ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿದೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಂತ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಡಿಟೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಟಾಕಲ್ ಫುಡ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸಸ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫೈವ್ ಮೋರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಓವರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಥೌಸಂಡ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಹಿಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿವ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ತತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದ
ಆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತೀರಾ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲಿ ಬೇರ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವೋಟ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋ ವೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವೋಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂಸ್ ಆನೆಸ್ ಬೋರ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆಡಳಿತ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಓದಿರುವಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳವರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಾವು ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ವೋಟಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೋಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ನ ಆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ನ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ ಪಂಚ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿರ್ತವೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿರ್ತವೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ ನಾವು ತರಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೊದಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ತಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಬಲ್ವಂತರಾಯ ಮೆಹ್ತಾ ಕಮಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಲ್ವಂತರಾಯ ಮೆಹ್ತಾ ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಜೆಷನಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಬಲ್ವಂತರಾಯ ಮೆಹ್ತಾ ಕಮಿಟಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬಲ್ವಂತರಾಯ ಮೆಹ್ತಾ ಕಮಿಟಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಂತ ಸೆಟಪ್ ಆದಂತಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಕಮಿಟಿ ಆ ಕಮಿಟಿ ಸಜೆಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಶುರುವಾದಂಥದ್ದು ಪರಂಪರೆ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಲವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಹದ್ದು
ಗ್ರಾಮ ಸಭಾದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾನ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದುಡ್ಡಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎರಿಸ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ನಾವು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಶಕ್ತೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಶಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಸೊ ವಿಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಜನರಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಮೆಡೋ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬರಡು ಭೂಮಿಯ ಬರಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅದೇ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಗೊಂಡಂಥ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಐಡಿಯಾನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ತ್ರೀ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಐಡಿಯಾನ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಗೆಳೆಯರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಈ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದಿವೆ ದೋ ವಿ ಕೆನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ ಆ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಪರವಿಡಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಜನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್